ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நான் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளப் பீப்புளுக்கு வந்து விஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வேறு யாரும் இல்லை நம்மளுடைய திருநங்கை சகோதரிகள் திருநங்கை சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஏன் நான் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா திருநங்கைங்களை பார்த்து நம்ம சேனலில் கூட ரெண்டு மூணு ஷூட் அவங்க கூட நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள அவங்கள பார்த்து அவங்க கூட பேசும்போது தான் தெரியுது பீங் அ ஃபெம் ஃபீமேல் ஃபெமினிட்டி அதில் எவ்வளோ அழகு இருக்குது அதை அவங்க எப்படி ரசிக்கிறாங்க அதை எப்படிலாம் அவங்க வந்து ரசித்து ரசித்து மாற்றிக்கிறாங்க பண்ணுறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு திருநங்கை கிட்டே பேசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க அட்லாஸ்ட் சொல்கிற ஒரே பதில் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து இவ்வளோ பெரிய சர்ஜரி பண்ணி இவ்வளோ அசிங்கப்படுறது இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது எல்லாமே இந்த புடவை ஒன்றுக்கு தாங்க இந்த புடவை ஒன்றுக்காக தான் சிஸ்டர் அப்படிம்பாங்க அது உண்மை ஆனால் நம்மளை நிறைய பேர் வந்து அந்த சேரீயை மதிக்கிறது இல்லை கட்ட மாட்டோம் பூ போட்டு புடவை மூக்குத்தி வளையல் கொலுசு இது எல்லாமே எனக்கு வந்து அவங்கள பார்த்தோன்னா தான் அதோடய அருமை தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய சலங்கை வச்சு கொலுசு இந்த வந்து அடிக்கடி சாரி கட்டுறது நிறைய பூ வைக்கிறது நிறைய வளையல் போடுறது அந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ என்னுடைய மறுபடியும் என்னுடைய மனமார்ந்த மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் திருநங்கை சகோதரிகளுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் கெரியரில் நல்லா வாழ்ந்து வரணும் நல்ல நல்ல கெரியர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னு நான் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்போயே நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து நார்மலாக ஒரு டிஷர்ட் போட்டு ஒரு கொண்டையோடு உட்காந்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நான் பயங்கர கோவத்தில் இருக்கேன் ஆக்சுவலி இந்த மகளிர் தினம் அன்னையர் தினம் காதலர் தினம் இது மூணு மேலேயுமே எனக்கு வந்து அது ஒரு டே பர்டிகுலர் டேயாக வச்சு நம்ம பார்க்குறதும் சரி அந் அப்போ மட்டும் நம்ம வந்து அதுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்காது அதே நம்ம மகளிர் தினத்தை அன்னைக்கு மட்டும் சிங்க பெண்ணே அந்த பெண்ணே இந்த பெண்ணே நீங்கள் தான் பாரத தாய் பூமி தாயின்லாம் சொல்லி டிபி வைக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது அப்புறம் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணையே தூக்கி லாரியில் போட்டு கூட்டிகிட்டு போய் நாசம் பண்ணி கொண்டு எரிச்சு புதைச்சி சாம்பளை வீட்டுக்கு கொடுக்கறது எல்லாரும் இல்லை பண்ணுறாங்கல்ல அதெல்லாம் நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து எரிச்சலாக வருது அதெல்லாம் நெ மாறுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் எடுக்குமோ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல பட் ஆனால் ரொம்ப கொண்டாட வேண்டாம் தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு ஆட வேண்டாம் இந்த ஒரு நாள் மட்டும் எல்லா நாளும் ஆக்சுவலி ஆம்பளைனா மேலே பொம்பளைனா கீழே இல்லை எல்லாம் சமம் தான் அப்படின்னு நான் வந்து எந்த ஒரு சோஷியலிசம் பேசுறதுக்கீங்க வரல ஒரு ரெவல்யூஷனலிஸ்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் என்ன அது எனக்கு தேவையில்லை ஜென்ஸ் மேலேயாகவே இருக்கட்டும் சரியா அப்போ நீங்கள் ஃபீமேல் எப்படி பார்த்துக்கணும் பொத்தி பொத்தி பார்த்துக்கணும் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் சேஃபாக பார்த்துக்கணும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறது ஏமாத்துறது நாசம் பண்ணுறது கொள்ளை அடிக்கிறது கொலை பண்ணுறது பண்ணாதீங்க பண்ணிவிட்டு சிங்க பெண்ணேன்லாம் ஸ்டேட்டஸ் வைக்காதீங்க ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட வீடியோவோட கண்டென்ட்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து மூணு விஷயம் பேச போகிறேன் ஸோ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு விமன்ஸ் டே வீடியோ ஒன்று போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இதை பற்றிலாம் பேசுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க விச் இஸ் எப்படி இருக்கணும் யார்கிட்டருந்து விலகி இருக்கணும் மெயினாக நெகட்டிவ் பீப்புள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அண்ட் கெரியர் எப்படி அமைச்சுக்கணும் அப்படிலாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து நெகட்டிவ் பீப்புள்னால் யார் அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்மளோட கெரியர் எப்படி நம்ம பார்த்துக்கணும் கெரியர் இருக்கிற லேடிஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட் ஆஃப் பேச போகிறேன் செகண்ட் ஆஃப் வந்து பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பியூட்டி பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸில் இருக்கவங்க நம்மளை எப்படி அதாவது அந்த பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டர்ஸ் வந்து நம்மளை எப்படி ஏமாத்துறாங்க நம்ம எப்படி ஏமாறுறோம் நம்ம எப்படி நம்ம காசை தொலைக்கிறோம் நம்ம ஸ்கின்னை ஹேரை எப்படி கெடுத்துக்கிறோம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை தான் வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பேச போகிறேன் ஸோ வந்து எனக்கு பியூட்டி பற்றி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க டைரெக்டாக இந்த வீடியோ எவ்வளோ மினிட்ஸ் இருக்கோ அதோட அப்படியே கட் பண்ணி செகண்ட் ஆஃப் குதிச்சு பார்த்துக்கோங்க இல்லை நான் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உண்மையாகவே அட்டென்ஷன் கொடுத்து பார்க்குறவங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே இல்லை எனக்கு விமன்ஸ் பற்றி பேசுகிறதெல்லாம் பிடிக்காது இந்த விமன்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஓகே
நம்மளை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண் பண்ணுறாங்க சிலர் தான் நான் எல்லாமே சிலர் தான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே கிடையாது இப்போல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப நிறையா நல்ல பேர் இருக்காங்க சிலர் அந்த சிலர்னால தான் பல நாசம் நடக்குது ஓகே அவங்கள விட லேடிஸ்னால லேடிஸ்க்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வருது கேன் ஐ கெட் அ நெஸ் ஆமாவா இல்லையா அவங்களோட பொறாமை அவங்களோட வைத்தறிச்சல் அவங்களோட கெட்ட குணம் அவங்களோட பாலிடிக்ஸ் ஜென்சியை தூக்கி ஓரமாக போட்டுரும் அந்த மாதிரி நடக்குது ஆமாம் ட்ரூ இட்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஆக்சுவலி நான் வந்து என்னோடய ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவுமே மற்றவங்களையும் சொல்லணும் என்னோடய லைஃப்பே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் வந்து பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்ணுறேன் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் யூடியூபர் அண்ட் நான் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஹெர்பர் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஹேவ் அ போட்டிக் இன் மை சலூன் இதெல்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு ஹில் ஏரியாவில் போய் ட்ரைப்ஸ்க்கு வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் ஒரு என்ஆர்ஐ மூலியமாக வந்து நான் ஃப்ரீயாக பியூட்டி தெரப்பி கிளாஸஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஒரு சர்டன் சேலரியில் நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டான பேசிக் கோர்ஸ் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வெறும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காஸ்ட்டில் வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஃபார் பாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து நான் பண்ணுறேன் இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் டூ டேஸ் முன்னாடி அந்த ஜாபை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் நிறையா பேர் என்னை தடுத்தோம் நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணியும் நிறைய பேர் நோ இது உனக்கு தேவையே இல்லை நீ ரிஸ்க் அதாவது அந்த காட்டுக்குள்ளே போகும்போது யாராவது கழுத்தறுத்து போட்டு என் தலை ரெண்டாக விழுந்து பத்து மணி நேரம் ஆனால் கூட அந்த ரோட்டில் ஒரு வண்டி வரதே ரேர் அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் அது ஒரு ஏரியா அது அண்ட் யானை பாம்புன்னு நீங்கள் வாட் தே கால் காட்டெருமை நிறைய நான் வண்டியில் போகும்போதே நிறைய பார்ப்போம் அங்கங்கே நிறுத்தி நிறுத்தி அது போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப டேஞ்சரானது ஸோ நான் ரிஸ்க் எடுத்து உயிரை பணையை வச்சு தான் போய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அந்த பொண்ணுங்க அந்த மலைவாழ் மக்கள் அந்த யதார்த்தம் அந்த ஒரு பாசம் அதுக்காக தான் சத்தியமாக ஐ ஸ்வேர் காட் அது அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அதை அனுபவிக்கிறாங்க அதாவது அதை வந்து அதுலேருந்து பணம் பண்ணலான்னு பார்க்காம அந்த பொண்ணுங்களோட அந்த பாசம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு டெடிக்கேஷன் அவங்களுக்கு போய் ஸ்கூலே போகாதவங்களுக்கு போய் ஒரு பியூட்டி தெரப்பி படிக்க வைக்கிறது அவங்கள ரெக்கார்ட் எழுத வைக்கிறதெல்லாம் ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஒரு மனசார ஒரு நிம்மதிக்காக நாலு வருஷம் உயிரவே பணைய வச்சேன் இதுதான் உண்மை ஸோ நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ஆர்ஐக்கும் அங்கே இருக்க ட்ரைப்ஸ்க்கும் ஒரு மீடியேட்டர்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களோட வேலை மீடியேட்டர் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது கெட்ட எண்ணங்களின் மொத்த உருவம் அந்த லேடி என்னெல்லாம் கெட்ட குணம் வந்து இருக்கக்கூடாது ஒரு மனுஷனுக்கு பொறாமல் இருக்கக்கூடாது போட்டி இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்கள அழிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அடுத்தவங்களோட காசை அபகரிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே சேர்ந்தால் ஒரு லேடியாக இருந்தால் நீங்கள் அவங்க எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அதாவது தான் எப்படி வாழணும் தான் எப்படி முன்னுக்கு வரணும்லாம் நினைக்கிறது இல்லை இவை எப்படி வாழலாம் இவன் இவ்வளோ டெவலப் ஆகிட்டுருக்கா இவன் இன்னும் நிறையா சம்பாதிக்கிற போல் அடுத்தவங்கள பார்த்து வைரேதிடுறது அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு வியாதி மாதிரி ஆயிடுச்சு அது வந்து கொஞ்சம் மென்டலி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு போல் இருக்குது அதுக்கு வந்து மந்த்லி என்னை பார்க்குறக்கு ஒரு நாள் தான் சான்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு மீட்டிங் ஒரு மந்த்லி மீட்டிங்னால் அந்த மீட்டிங்கில் மட்டும்தான் சான்ஸ் கிடைக்கும் மீட்டிங்கில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி அந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கு அதுக்கு அதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது ம் ஜெயந்தி எங்கேயோ போயிட்டுருக்காங்க ஏகப்பட்ட அவார்ட் அப்பா இவ்வளோ ஒரு சம்பாத்தியம் இன்னும் ஒரு வருமானம் பிஸ்னஸ் வேறு லெவல் உனக்கு என்னம்மா உனக்கு தான் வேலை இல்லை நானும் அது மாதிரி உட்காந்துட்டுருக்க முடியுமா நீ எல்லோரும் ஏமாற்றி பணம் வாங்கிட்டுருக்கேன் நான் அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா எனக்கு அது பிடிக்காது நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து பழகிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தேடுவேன் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விட மாட்டேன் இதில் வேறு இன்னொன்று சோஷியல் மீடியா எந்த சோஷியல் மீடியாவில் போனாலும் எந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஜெயந்தி தான் இருக்காங்க எனக்கே நான் போடுற ஒரு வீடியோவை மறுபடியும் போய் பார்க்குறதுக்கு டைம் இருக்கிறதுல நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு கிளிப்பை மறுபடியும் போய் ரீசெக் பண்ணுற கூட எனக்கு டைம் இருக்கிறதுல நீ அவ்வளோ வெட்டியாக இருக்கியா அவ்வளோ வெட்டியாக இருக்கியா நீ அதுதான் பிரச்சனைன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட நீ வந்து உன்னோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா உனக்கு இந்த வியாதி வந்திருக்காது இவ் இவ் நல்லா இருக்காங்களே இவ் நல்லா இருவாளே அப்படின்னு நினச்சனால தான் யூ காட்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நீங்கள் இவ்வளோ மாதம் இவ்வளோ பணத்தை வாங்கி நீங்கள் ஒரு தொழிலை சொல் நான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் வந்து ஒன்று கற்றுக் கொடுக்கணும் அதுலேருந்து ஒரு பணம் வரும் அதுலேருந்து ஒரு சர்ட்டன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு வந்து அந்த லேடிக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்கணுமா இது எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஒத்துக்கலாம் அங்கே இருக்க எந்த ஸ்டாஃப்மே ஒத்துக்கலாம் ஆனால் அங்கே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கெல்லாம் தைரியம் கிடையாது எல்லாம் பின்னாடி என்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க அவங்க முன்னாடி ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி கீழே கும்பிச்சு அப்படியே நகத்தை நோண்டிட்டு இருப்பாங்க நான் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நான் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் தானே ஸோ நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னால் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது இப்படிலாம் நான் வந்து யாரையும் வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிலாம் பணம் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும் நான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்னோடய பைசா செலவு பண்ணி ட்ரைனிங் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போனால் அந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து அவங்க கற்றுக்க வராங்க அதில் ஒரு பணம் அந்த லேடிக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்கணுமாம்மா எல்லாம் மீறி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது செட் யூ நோ ஷி இஸ் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் மணி 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 அம்மா தாயேன்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணிட்டேன் என்னோடய நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரீசன் தெரியாது ஸோ என்ன தெரிஞ்ச நிறையா பேர் என்ன சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய பேருக்கு வந்து இது என்ன ரீசன் தெரியணும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் இவங்கெல்லாம் வந்து தீஸ் பீப்புள் ஆர் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் இல்லையா ஸோ இவங்களை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகிக்கணும் அதே சமயம் உங்கள் கெரியரை நீங்கள் வந்து லாஸ் பண்ணவே கூடாது ஒரு பொம்பளை தனியாக நின்று வாழறா சாதிக்கிறா தொழில் பண்ணுறா வேலை செய்கிறா படிக்கிறா அப்படின்னா அவளை நாசம் பண்ணுறதுக்கும் அழிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய கூட்டம் உங்கள் பின்னாடி உங்கள் கழுத்துக்கு பின்னாடியே இருக்கும் சிலது முன்னாடி வரும் சரிங்களா நடிகையர் திலகம்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு மதிப்புக்குரிய சாவித்திரி அம்மா நடித்த ஒரு படம் மகாநதி தெலுங்கு படம் ப்ளீஸ் எல்லோரும் அந்த படத்தை பாருங்கள் நான் செப்பரேட்டாக கண்டிப்பாக என்னோடய அடுத்த விளாக் வந்து சாவித்திரி அம்மா பற்றியும் அந்த படத்தை பற்றியும் நான் பேசுகிறேன் ஒரு பொண்ணு தனியாக நின்று ஜெயிச்சு வர அதாவது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் ஒரு கூட பிறந்தவங்க கூட கிடையாது அப்பா கிடையாது இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் ஆகிறாங்க அவங்கள எல்லோரும் எப்படி ஏமாத்துனாங்க எப்படி மேலே இருந்தவங்கள கீழே போட்டு மிதித்தாங்க கூட இருந்தவங்களே இப்படி குளிப்பறிச்சாங்க பொறாமையில் எப்படி அவங்க அழித்தாங்க கடைசியில் வழி தாங்க முடியாமல் சாவித்திரி அம்மா எப்படி அவங்களே அவங்க அழிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த படம் வந்து இட் இஸ் நாட் அ மூவி இட் இஸ் அன் எப்பிக் நான் எந்த படத்தையும் ரொம்ப ரசித்து பார்ப்பேன் ரொம்ப 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 ரசித்து பார்ப்பேன் மகாநதி ஃபிலிம் வந்து இட் இஸ் அன் எப்பிக் நான் அவ்வளோ முழுகிட்டேன் அந்த படத்தில் அந்த படத்துக்காகவே நான் ஒரு விளாக் போடுறேன் எல்லா லேடிஸும் தவறாமல் அந்த படத்தை பாருங்கள் அந்த படத்தோட ஃபுல் ஸ்டோரி நான் எக்ஸ் அந்த படத்தை பற்றின இன்டர்வியூஸ் பற்றி நான் தனியாகவே நெக்ஸ்ட் பிளாகில் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஸோ அதுதான் நம்ம கெரியரை வந்து மற்றவங்களுக்காக நம்ம அழிச்சுக்கக்கூடாது மகாநதி இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டாரை ஒரு லேடியை வந்து எந்தெந்த கல்லில் அடித்து அவங்கள விழுக வச்சாங்க அதுதான் அந்த ஸ்டோரியோட ஒரு இதுவே எப்படி வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜண்ட் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு விமன் அவங்க அவங்கள எப்படி நசுக்கிறாங்க எப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணுறாங்கிறது பல லேடிஸ்க்கு நடந்துட்டுருக்க ஒரு விஷயம் சரிங்களா என் இப்போ என்னோடய இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் நான் க்ராஸ் பண்ணல இப்போ ஒரு கேரக்டர் பற்றி சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க லைஃப்லேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டூப்பட் இடியாட்டிக் கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க ஓகேங்களா நிறைய ஏமாத்திருக்கும் நம்மளை அதே மாதிரி இப்போ கூட இந்த வீடியோ கூட அது உட்காந்து பார்க்கும் அதுக்கு தான் வேலை இல்லையே பார்த்துட்டு மேபி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐம் டாக்கிங் டு யூ உங்கள் கிட்ட தான் அந்த பர்சன் கிட்ட தான் நான் பேசுகிறேன் மான நஷ்ட வழக்கு வேணால் தொட தொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தான் சிஎம் பிஎம் டெப்டி கலெக்டர் எல்லாம் உலகத்தில் இருக்க எல்லா கொடீஸ்வரங்கள் எல்லா பணக்காரங்க எல்லா அரசியல்வாதிங்களும் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஆமாம் அப்போ தான் என்ஆர்ஐக்கும் இவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு டீல் இருக்கும் நிறையா வந்து அவங்க டெவலப் ஆக முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் இதெல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஐ ஈவன் ஐ எம் வெயிட்டிங் நான் வந்து நடந்த எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லணும் நீங்கள் எப்படிலாம் ப்ரெஷர் போடுறீங்க அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் என்னெல்லாம் பணத்தை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரெஷர் போடுறீங்க நீங்கள் என்ன வேணால் போய் சொல்லலாம் உண்மை சொல்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒருத்தி வெளியே வந்தால் போதும் ஓகே லெட் இட் ஹேப்பன் அண்ட் ஐ ஈவன் ஐம் வெயிட்டிங் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம கெரியரை பற்றியும் நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை பார்த்துக்கணுங்கிறத பற்றியும் அண்ட் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அடுத்தது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய கடல் பியூட்டி டிப்ஸ் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அப
உங்களுக்கும் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு சில மெயின்டெனன்ஸ் தேவை தான் க்ளீனாக வச்சுக்கணும் போர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸ்கின்னை டைட்டாக வச்சுக்கணும் ஃபோமாக வச்சுக்கணும் க்ளோயிங்காக வச்சுக்கணும் இதுக்கு நேச்சுரலான சில விஷயங்கள் இருக்குது நேச்சுரலான திங்ஸால் செய்யப்பட்ட சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பார்க்குற எல்லாத்தையுமே நம்ம வாங்கணும் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தப்பு அவங்க நேம் வந்து ஐ கால் ஹர் நாகு நாகு ஐ எம் டெல்லிங் யூ அகெயின் ப்ளீஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் யோர் மணி லேடிஸை ஈஸியாக மார்க்கெட்டர்ஸ் வந்து ஏமாத்துகிற ஒரு ட்ரிக் என்னென்னா நம்மளு நம்மளோட ஆசையை தூண்டி விட்டால் நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ணுவோம் இது வந்து சைக்காலஜி நீங்கள் பாருங்கள் ஜென்ஸ்க்கு பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு அவ்வளோதான் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா கோடி ஏன்னா நம்மளுடைய ஆசையை டெம்ப் பண்ணி விட்டால் வி பை வி ஸ்பென்ட் மணி லாவிஷ்லி அதனால தான் நம்மளெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க பொம்பளைங்க வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ஏன்னா நம்மளோட ஆசையை தூண்டுறாங்க நம்மளோட வீக்னஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது இது நம்பர் ஒன் செகண்ட் திங் ஐம் டெல்லிங் யூ இது எல்லாருக்காகவும் நான் சொல்கிறேன் எல்லா லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்னிஸ் இருக்குது அந்த ஆக்னி கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வாங்குறீங்க நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை மினிமம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டு மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் அதோடய ஃபுல் ரிசல்ட் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் இது வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஏ மினிமம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்கள் ஸ்கின்னோ உங்கள் ஹேரோ வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு புது வீட்டில் போனால் நம்மளுக்கு அங்கே தூக்கம் வராது டூ த்ரீ டேஸ் ஆகணும்னு நம்ம சொல்கிறோமா இல்லையா அதே மாதிரி தாங்க நம்ம ஸ்கின்னும் ஹேரும் அது குயிர் இருக்குங்க அது ஒரு ஜீவனுங்க அது பிளாஸ்டிக் இல்லைங்க அது பேப்பர் இல்லைங்க அது கிளாத் இல்லைங்க இட் இஸ் அ லிவிங் திங் இட் ப்ரீத்ஸ் இட் லிவ்ஸ் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் போடுறது இன்னும் ரெண்டு நாள் நம்ம கலர் ஆகலை இன்னும் ரெண்டு நாள் இந்த ஆக்னி போகல இன்னும் இது அண்டரில் இன் இன்னும் போகல ஏன் எனக்கு இன்னும் ஐப்ரோவில் முடி வளரலை நீ சேஞ்ச் த ப்ராடக்ட் உடனே போகிறது மறுபடியும் ஒரு பாப்பப்பை தேடுறது மறுபடியும் வாங்குறது நோ இட்ஸ் நாட் இட் ஆல் ஃபேர் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டு மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணும் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸில் தான் நீங்கள் வந்து ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும் சரிங்களா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளீஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்போ என்னமாம் யூஸ் பண்ணோம் எல்லோரும் இப்போ என்னமாம் யூஸ் பண் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் என்னால் சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க இப்போல்லாம் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கீங்க ஹலோ அப்பில் யூடியூப்பில் எஃபிபியில் இன்ஸ்டாவில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு காமன் கொஸ்டின் மேம் ஃபேர்னஸ் க்ரீம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஃபேர்னஸ் க்ரீம்ங்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை இதை நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஸ்கின்னை வெள்ளப்படுத்த முடியாது இப்போ பாருங்கள் என்கிட்ட ப்ரொஃபஷனல் கேம் கிடையாது நான் வந்து என்னோடய ஃபோனில் தான் ஐடோ ஷூட்டிங் இப்போ வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்ல ப்ரைட்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா ஆப்வியஸாக நானும் ரொம்ப விலையா தெரியும் நான் வந்து மானர் தான் நானும் ரொம்ப விலையா தெரிகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரி ஒரு ஒரு வீடியோ கிளிப்காக ஒரு ஃபோட்டோக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராடக்ட் அதை பண்ணாது ஒரு க்ரீம் அதை பண்ணாது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அது பண்ணவே முடியாது சரிங்களா ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்னால் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கியூர் பண்ணி உங்களை ரெக்கவர் பண்ண வைக்க முடியும் ஒரு கெமிக்கல்னால் அது டெஃபினட்டாக முடியாது அந்த கெமிக்கலை விட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்தே தீரும் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களோட ஸ்கின் ஒவ்வொரு மாதிரி என்னோடய ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஸ்கின் என்னோட டீ ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாகவே தான் இருக்கும் சீசோன் என்னோடய சீக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு வந்து ஆக்னிஸ் இருக்கும் சைட்லாம் நல்லா தெரியும் தெரியுதா ரேஷஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு நான் என்ன செட்டில் பண்ணும் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் போடலாம் ஆலோவேரா ஜெல் போடலாம் ஆல்மண்ட் ஆயில் போடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சரிங்களா அப்போ கண்டிப்பாக எல்லோரும் என்ன யூஸ் பண்ணும் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் சம்மர் வந்தாச்சு சம்மருக்கான ஸ்கின் கேர் டிப்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறேன் ஒரு
டசன் டிசர்வ் அட் ஆல் அப்படி ஒரு க்ரீமே கிடையாது ஓகேங்களா க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க பாடியை ஹைஜீனாக வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்டு ஸோ அதுதான் மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷினுக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்டை பிரித்து சொல்லி நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு நாள் மட்டும் இதை செலிப்ரேட் பண்ணி தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு ஆடாமல் எப்போவுமே லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்க ஆரம்பிங்க ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ப்ரொஃபஷனல் கான்ஷியஸ் ஃபினான்ஷியல் கான்ஷியஸாக இருங்க ஜென்ஸ் வந்து லேடிஸை வந்து கொஞ்சம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிற மாதிரி இருங்க நிறைய பேர் பார்த்துக்கிறீங்க ரொம்ப நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க நான் இல்லைன்னா சொல்லவே கூடாது சொல்லவே மாட்டேன் நைன்ட்டி இல்லை நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டீங்க இப்போல்லாம் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கவங்க பண்ணுறது தான் ரொம்ப சொசைட்டியே புரட்டி போடுற மாதிரி விஷயங்க பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதுதான் அதெல்லாம் மாறணும் அதை நான் வந்து பிரார்த்திக்கிறேன் அண்ட் மறுபடியும் திருநங்கையல் சகோதரிகளுக்கு பெண்ணாக அவதாரம் எடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையே செத்து பொழைச்சி பெண்ணாக வாழணுன்னு ஆசைப்பட்டவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி